നമ്മൾ അമ്പലത്തിലിരിക്കുന്ന ബിംബമാണ് ദൈവം എന്ന് കരുത്ത് കരുതിപ്പോരുന്നവരാണ് ഭൂരിപക്ഷ ആളുകളും അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഉയർത്താൻ ഭാഗവത ധർമ്മത്തെ ആശ്രയിക്കണം ഭാഗവതത്തെ മനസ്സിലാക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കിയവരാണെങ്കിലോ വളരെ കുറച്ചാളുകളേ ഉള്ളൂ ആരൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപതും ഇരുപത്തൊന്നും ശ്ലോകങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണേ ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗുണം ആരാണ് ഭാഗവതത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് ഇത് നമുക്ക് പിന്നീടും ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ശ്ലോകം പലർക്കും ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടാൻ സാധിച്ചത് ഈ ഭാഗവതം കൊണ്ടാണെന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ആരൊക്കെയാണ് സ്വയംഭൂ നാരദ ശംഭൂ കുമാര കപിലോ മനോ പ്രഹ്ലാദോ ജനകോ ഭീഷ്മോ ബലിർവയ്യാ സഖീവയം ദ്വാദശേ ദേവി ജാനീമോ ധർമ്മം ഭാഗവതം ഭടാം ഗുഹ്യം വിശുദ്ധം ദുർബോധം യജ്ഞാത്വ അമൃതമസ്നുതേ ഈ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ സ്വയംഭൂ സ്വയംഭൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവ് നാരദൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശംഭു ശംഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറണാകുളത്തുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ സാക്ഷാൽ ശിവൻ അതായത് എറണാകുളത്തപ്പൻ കുമാരൻ സനൽകുമാരൻ കപിലോ കപില ഭഗവാൻ മനു സ്വയംഭൂ മനു പ്രഹ്ലാദോ പ്രഹ്ലാദൻ ആരാണ് ദേവനാണോ മനുഷ്യനാണോ അസുരനാണോ ഒരസുരനായ കുട്ടി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ജനകോ ജനകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീതാമ സീതാദ്ധിയുടെ പിതാവ് ഭീഷ്മോ ഭീഷ്മ പിതാവഹൻ അപ്പം ഭീഷ്മ പിതാവഹൻ ശരശയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലവണ്ണം ഇതറിയാമായിരുന്നു ഭാഗവതം നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നു ബലി ഇനി നമ്മൾ കടന്നു വരുന്ന കഥയിൽ വരുന്ന മഹാബലി വയ്യാസഖി വ്യാസപുത്രൻ വയം ഞാൻ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആരാണ് യമരാജാവ് ഞാനും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് പേര് ദ്വാദശേതെ വിചാനിയമോ എന്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ധർമ്മം ഭാഗവതം എൻ്റെ ഭടന്മാരെ ഭാഗവത ധർമ്മം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയാലോ മനസ്സിലാക്കാനോ ഗുഹ്യം വളരെ സൂക്ഷ്മമാണ് വിശുദ്ധം മനസ്സിനെ വിശുദ്ധമാക്കുന്നതാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ദുർബോധം അറിയാൻ സാധിക്കാത്തതിനെ അറിയിപ്പിച്ചു തരുന്നതാണ് അതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ എം ജ്ഞാത്വ അതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമൃതമസ്നുതേ മനസ്സ് അമൃതം കൈവരിക്കും അമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണത്തിൽ നിന്നും മുക്തമാകുന്നതിനെയാണ് അമൃതം എന്ന് പറയുക മൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണം അമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ അതായത് നാശമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ആരിലേക്ക് ചേരണം നാശമില്ലാത്ത ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരണം അപ്പം ഭാഗവതം ശരിക്കും ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ആരിലേക്ക് എത്തണം ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കണം പന്ത്രണ്ട് പേരത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം അവർക്ക് പരിവർത്തനം വരുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എളുപ്പമെന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട ഇതിലെ കഥകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ തത്വങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പം എന്ത് വേണം അത് മനസ്സിലാകുന്നത് വരെ വിടരുത് നമ്മൾ മനസ്സിലാകുന്നത് വരെ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറയും ഈ ഭാഗവതം ശ്രീമൽ ഭാഗവതം പുരാണ തിലകം ഇത് വൈഷ്ണവാനം ധനം യസ്മിൻ പാരമഹംസ്യമേമവലം ജ്ഞാനം പരം ഗീയതേ തത്ര ജ്ഞാന വിരാഗ ഭക്തി സഹിതം നൈഷ്കർമ്യം ആവിഷ്കൃതം തുണ്വൻ വിഭടൻ വിചാരണ പരോ ഭക്തിയാ വിമുച്ചെന്നര ഇത് മനസ്സിലാകുന്നത് വരെ ശൃണ്വൻ എന്ത് ചെയ്യണം കേൾക്ക് തന്നെ വേണം കേട്ട് 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 നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകം എളുപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഉയർത്താൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഏതാവാനേവലോകേസ്മിൻ പുംസാം ധർമ്മ പരസ്മൃത ഭക്തിയോഗോ ഭഗവതി തന്നാമഗ്രഹണാതിപി ഏതാവാൻ ഇത് തന്നെയാണ് ലോകത്തിൽ പുംസാം വിവേകികൾക്ക് പരമധർമ്മം ധർമ്മ പരം സ്മൃത പരമധർമ്മം എന്ന് അപ്പം നമ്മളിത് ഉറപ്പിക്കണേ എന്തിനു വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് ജനിച്ചു വന്നു എന്തിനാണ് നമ്മൾ ജനിച്ചു വന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നമുക്ക് സ്പഷ്ടമാവണം എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ജനിച്ചു വന്നു കാരണം എൻ്റെ മനസ്സ് എത്തേണ്ട അടുത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സ് എവിടെ നിന്നോ വിട്ടു വന്നതാണ് ആരിൽ നിന്ന് വിട്ടു വന്നു ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വിട്ടു വന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ജനിക്കേണ്ടി വന്നു ഇനി ഈ ജന്മത്തിൽ എൻ്റെ മനസ്സിനെ ഞാൻ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും എനിക്ക് ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല അപ്പം ഞാൻ വന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടുവോ അവിടെ എത്തിച്ചേരാനാണ് ബാക്കിയെല്ലാം സെക്കൻഡറിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പരമധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് പരോധർമ്മോ അതാണ് എൻ്റെ പരമധർമ്മം അതിലപ്പുറം എനിക്കൊരു ധർമ്മമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അപ്പുറം ഒരു ധർമ്മം ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്
ಅಜಾ ಮೆಳೋವಿಯೇನೈವ ಪ್ರತ್ಯುಭಾಶಾಲ ಮುಚ್ಚದ ಇದಾಣ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನത്തിന്റെ മഹത്വം ಆ ವಿಷ್ಣುದೂತನ್ಮಾರೆ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് നിങ്ങളും നാമ സംകീർത്തനം ചൊല്ലുന്നാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഉയരണല്ലോ ആരുടെ മനസ്സ് യമദൂത അതുകൊണ്ട് പുത്രകാന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് പുത്രന്മാരെ നിങ്ങളും ചൊല്ലു അതാണ് മൃത്യുഭാഷത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുക്തരാവാൻ സാധിക്കും ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞ ഏതാപതാലമഘനിർഘണായ പുംസം സംഗീർത്തനം ഭഗവതോ ഗുണകർമ്മനാംനാം വിക്രുശ്യ പുത്ര മഘവാൻ യത അജാമിലോപി നാരായണ നാരായണ ഇതി മ്രിയമാണ ഇയായ മുക്തി ഏതാവതാലം അകം നിർഗരണായ പുംസം എല്ലാ അകത്തിൽ നിന്നും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയൊക്കെ ചെയ്ത പാപത്തിൽ നിന്ന് പാപം ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്നും ആവില്ല ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പാപം ചെയ്തു പോണു അതാണല്ലോ അർജുനൻ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ അതക്കേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പൂരുഷ അനിശ്ചന്നിവാഷ്ണേയ ബലാധിവ നിയോജിത ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ എൻ്റെ മനസ്സ് എന്നെ ചില തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം തെറ്റാണെന്നൊക്കെ പക്ഷെ എന്തോ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറാൻ പറ്റുന്നില്ല അതെന്താണ് കൃഷ്ണ കാരണം ഭഗവാൻ പറയണു കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോഗുണ സമുദ്ഭവ മഹാശനോ മഹാപാത്ന വിദ്യേനമിഹ വൈരിനം ഉള്ളിൽ കാമവും ക്രോധമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അതിന് പറ്റിയൊരു അനുകൂല സാഹചര്യം വന്നാൽ നമ്മൾ ആ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അറിയാൻ നമുക്കത് തെറ്റാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ചില സാഹചര്യത്തിൻ്റെ പ്രേരണ കൊണ്ട് കാമം നമ്മളെ വല്ലാതെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യൻ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയേക്കാം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്തു പോയേക്കാം ഇനി അതിൽ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയല്ലോ ഇനി അതും പറഞ്ഞിരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അതിൽ നിന്നും മനസ്സിനെ ഉയർത്തണം അതിനെന്ത് വേണം ഈ യജാമലനെ നോക്കൂ നാരായണ ഈതി നാരായണ എന്നുള്ള മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിനെ ഉയർത്താൻ സാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് പ്രായേണ വേദത്തതിതം ന മഹാജനോയം ദേവ്യാ വിമോഹിത മതിർഭതമായയാലം ത്രയ്യാം ജടീകൃത മതിർമധുപുഷ്പിതായം വൈദാനികേ മഹതികർമ്മണി യുദ്ധമാന നമ്മളെ കളിയാക്ക യമരാജാവ് ആളുകളുണ്ടല്ലോ എത്രയോ നല്ലൊരു ജന്മം കിട്ടിയിട്ടും ന വേദം ന വേദ ആ ഭഗവാന്റെ നാമഭയ്യം അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അവർ വിമോഹിത മതി അവരുടെ മനസ്സാഹ വിമോഹിതമാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ജഡീകൃത ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ സുഖത്തിനും മറ്റും വേണ്ടിയിട്ട് മധുപുഷ്പിതായം ഓരോ വേദങ്ങളിൽ മധുപുഷ്പിതായ നല്ല നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കർമ്മം ചെയ്ത ഈ ഫലം കിട്ടും ഇത് ചെയ്ത അത് കിട്ടും ആ വഴിപാട് ചെയ്ത ഈ ഫലം കിട്ടും ഈ വഴിപാട് ചെയ്ത ഈ ഫലം കിട്ടും ഇങ്ങനെ കർമ്മണി യുജ്യമാന നാമത്തിനോട് യോജിക്കുന്നതിന് പകരം കർമ്മങ്ങളിൽ യോജിക്കുന്നു നമ്മൾ കളിയൊക്കെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആ തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് മനസ്സിൽ ഏത് വയ്ക്കൂ നാമസങ്കീർത്തനം നോക്കൂ നമ്മുടെ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് നേരം അവിടെ ചെന്നിരുന്ന് ഒന്നിച്ച് നാമം ജപിക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ വഴിപാടും കുന്തങ്ങളും ഒന്നും വേണ്ട ഭഗവാന് നിങ്ങളുടെ വഴിപാടല്ല ആവശ്യം ഭഗവാൻ ആവശ്യം നാമം ജപിച്ച് നാമം ജപിച്ച് ഈ മനസ്സിനെ എവിടെ എത്തിക്കണം ഭഗവാനിൽ എത്തിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഏവം വിമൃശ സുതിയോ ഭഗവത്യനന്തേ സർവാത്മനാ വിധതേ ഖലു ഭാവയോഗം തേ മേ ന ദണ്ഡമർഹന്ത്യതയദ്യമീഷം സ്യാൽ പാതകം തദപി ഹന്തിരുഗായവാദ ആരാണോ തൻ്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് വിവേകി വിവേകം കൊണ്ട് ഭഗവതി അനന്തേ സർവാത്മനാ വിധതതേ തൻ്റെ അന്തരാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനിൽ നാമസങ്കീർത്തനം കൊണ്ട് ഭഗവാനുമായി യോഗം ചെയ്യുന്നത് ഭാവയോഗം മനസ്സിനെ യോജിപ്പിക്കുന്നത് തേ ന ദണ്ഡമരഹതി അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലും ദണ്ഡമില്ല വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടതില്ല ഞാനിതാ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇനി അവരെയൊന്നും എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണ്ട നരകത്തിലേക്ക് അപ്പം ഭാഗവതം കയ്യിൽ വെച്ചവരും ഭാഗവതം കയ്യിൽ വെച്ചവരുന്നല്ല ഇനി അതും പറഞ്ഞ് നിങ്ങളിപ്പം തന്നെ പുസ്തകം കയ്യിൽ വെച്ച് നടക്കരുത് ഭാഗവതം വായിക്കുന്നവരും നാമം ചൊല്ലുന്നവരും മനസ്സിനെ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ള ആളുകളൊന്നും തേ മേ ന ദണ്ഡം അവർക്കൊരിക്കലും ഞാനിനി ദണ്ഡം കൊടുക്കില്ല എന്ന് അന്ന് ഇയാൾ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അര യമരാജാവ് എന്ത് പാതകം ചെയ്താൽ ശരി യജ്ഞമീശാംസിയാൽ പാതകം ഏത് പാതകം ചെയ്തവരായാലും ശരി ഞാൻ അവരൊക്കെ എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവരൊറ്റ ശക്തിയുണ്ട് നാമസങ്കീർത്തനം കൊണ്ട് ആരെ ഉയർത്താം മനസ്സിനെ ഉയർത്താം ഭഗവാനിലേക്ക് നാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനും വലിയ മാജിക്ക് വേറില്ല എന്ന് പറയാണ് പിന്നെ അവരുടെ മനസ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ
ಪಾದಾರವಿಂದಮಗರಂತರಜಾಜಸ್ರಂ ನಿಷ್ಕಿಂಜನೆ ಪರಮಹಂ ಸಗುಲೈ ರಸಜ್ಞೆ ಜುಷ್ಟಾಲ್ಘ್ರೇ ನಿರಯ ವತ್ಮನಿ ಬದ್ಧ ದೃಷ್ಟಾನ್ ತಾನ್ ಆನೆಯುದ್ಧಂ ಅವರೇ ಕೂಟಿಕೊಂಡು ಬಂದೋಳು ಹರಿಯಣ ವಿಮುಖಾನ್ ಆರಿಲ್ ನಿನ್ನ ಭಗವಲ್ಪಾದಾರವಿಂದಂ ಹಾಂ ಭಗವಾನಿಲೇಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ತಿರಿಕ್ಕಾದೆ ಈ ಪ಴ೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಓರ್ತ ನಾನು ಪಂಡ ಅದಾಯಿರನು ಪಂಡ ಇದಾಯಿರನು ಇದಾನ ಕಾರ್ಯಂ ಶರೀರತಿನ ವಶಂಗಳು ಮುಟ್ಟು ವೇದನ ತಲೆವೇದನ ಮತ್ತು ವೇದನ ಇದೊಕ್ಕೆ ಪರಂಗೊಂಡಿರಿಕ್ಕಿನ ಆಳುಗಳಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ವೇದನ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕೊಡ್ತೋಳಂ ಅವರಾರಾಣ ಬದ್ಧ ದೃಷ್ಟಾನ್ ಗೃಹೇ ಗೃಹೇ ನಿರಯ ಪತ್ಮನಿ ವೀಟಿಲ್ ನಿನ್ನ ಇರಂಗಾದ ಒಂದಿನ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲಸಂಗತಿನ ಏ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ನಾ ಪಿನ್ನ ಎಲ್ಲದನ ಸಮಯ ಇಂಡ ಉಂಡ ಮುಟ್ಟು ವೇದನ ಬರೆಯಾನ ಸಮಯ ಇಂಡ ತಲೆವೇದನ ಬರೆಯಾನ ಸಮಯ ಇಂಡ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಾಣ ನಲ್ಲೋಣ ಸಮಯ ಇಂಡ ಇಂಗೇಕೊಳ್ಳ ಸಮಯಗಳೊಕ್ಕೆ ಮಾ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜೀವಿತಂ ಚೆಲವಳಿಸ ಈ ಪೇರೆ ಕುಟ್ಟಿಗಳಂ ಅದನ್ನು ಪುಟ್ಟು ಕಡಲೆ ಉಂಡಾಕಿ ಇದನ್ನು ವೆಳ್ಳಪ್ಪ ಉಂಡಾಕಿ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಉಂಡಾಕಿ ಅದಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸು ವೆಚ್ಚ ಅಡೆಯೂ ಅಪ್ಪ ಉಂಡಾಕಿಕೊಂಡು ಜೀವಿತ ನಯಿಕ್ಕಿನ ಆಳುಗಳು ಬರೂ ಗೃಹ ಜೀವಿತಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಉಂಡಾಕರು ಅಲ್ಲೇ ಪರೆಯದು ಅದನ್ನು ವೇಂಡಿ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ವೇಂಡಿ ಮಾತ್ರ ಚೆಲವಳಿಕರದು ಸಜ್ಜನಗಳು ನಿಷ್ಕಿಂಜನೈ ಪರಮಹಂ ಸಗುಲೈರ ಸಖ್ಯೈ ಸಜ್ಜನಗಳೊಡೆ ಕೂಡ ಸೇರ್ನ ಅಲ್ಪ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಚೆಯ್ಯಾ ಸಮಯಮಿಲ್ಲಾತವರೆಯೊಕ್ಕೆ ಎವಡೆ ಕೊಂಡು ವರ್ಣ ನರಗತ್ತಿ ಕೊಂಡು ವರ್ಣ ಬಾಕಿ ಶೋ ನಾನು ಅವಡೆ ವಿಚ್ ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಡಕಾನ ಅಪ್ಪ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಿಸ್ ಆಯಾಲು ಕೊಳಪಿಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಭಾಗಂ ಕರೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇವಡೆ ಚಿರಿಕ ಭಾಗಗಳೊಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚಿರಿಚೋಳು ಪಕ್ಷೆ ಬಾಕಿ ಆ ಭಾಗಗಳೊಕ್ಕೆ ಅವಡೆ ಕಾಣಿಸಿರು ಇನಿ ಅದನ್ನು ಅಪಗಡಂ ಬಿಡಿಸ ಅವರು ಹೊರಂಡ ಅದಾರಾಣ ಜಿಹ್ವಾನ ಭಕ್ತಿ ಭಗವಲ್ ಗುಣನಾಮಧೇಯಂ ಚೇದಸ್ಸನ ಸ್ಮರದ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ಕೃಷ್ಣಾಯನೋ ನಮದಿ ಎಚ್ಚರೆಯೇ ಗದಾಬಿ ತಾನಾನೆಯದ್ದು ಮಸದೋ ಅಕೃತ ವಿಷ್ಣು ಕೃತ್ಯನ್ ನಾವುಂಡ ಎನ್ನಾಲು ನಾಮ ಜಪಿಕಿಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಏದಿ ಮಂತ್ರೋಸ್ತಿ ದಿಖ್ವಾಸ್ತಿ ವಯವರ್ತಿನಿ ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನ ನಾಮಮುಂಡ ಜಿಹೆಯುಂಡ ವಯವರ್ತಿನಿ ಪರಞಾಲ ಅನುಸರಿಕೆ ಜೀವ ನಾಲ್ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಅಂಗನೆ ಸಮಯಮಿಲ್ಲಾತ ಆಳುಗಳಕ್ಕೊಕ್ಕೆ ಚೇದಸ್ಚನ ಸ್ಮರದಿ ತಂದೆ ಚೇದಸ್ಸು ಕೊಂಡ ಮನಸ್ಸು ಕೊಂಡ ಭಗವಾನೇ ಸ್ಮರಿಕಾನ್ ಸಮಯಮಿಲ್ಲಾತವರ್ಕ ಭಗವಾನೇ ನಮಸ್ಕರಿಕಾನ್ ಸಮಯಮಿಲ್ಲಾತವರ್ಕ ನಾನು ಧಾರಾಳ ಸಮಯ ಕೊಡ್ಕಾನ ಎವಡೆ ನರಗತ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಲ್ ಆ ದಿನ ಅಪ್ಪರ ಅವರಿಗೆ ಸಮಯ ಉಂಡಾಯ್ಕೊಳ್ಳು ಆ ಭಗವಾನ್ ಧಾರಾಳ ಸಮಯ ಕೊಡ್ಕು ಎಂದು ವಚ್ಚಾಲ ಎಂತ ಅರ್ಥಂ ಕೊರೇ ಕಿಡಂದು ಚಾವು ತನ್ನೆ ಅಂಗನೆ ಒಂದು ಎಳುಪ್ಪ ಪೂವಿಲ್ಲ ಅವರ ಕೊರೆ ಅನುಭವಿಕ್ಕವ ಅದುಕೊಂಡು ನಿಂಗ ಅಂಗನೆ ಆವರದು ಕುಟ್ಟಿಗಳೆ ಇನ್ನು ನಿಂಗ ಕ್ಷಮ ಚೋದಿಕ್ಕು ಯಮರಾಜಾವು ಕ್ಷಮ ಚೋದಿಕ್ಕೆಯಾಣ ಎಂತ ಕ್ಷಮ ಚೋದಿಕ್ಕದ ಭಗವಾನಿಲೇಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ತಿರಿಚ ಭಗವಾನಿಲೇಕ್ಕ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನದಲ್ಲೂ ತಿರಿಞ್ಞ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮಾವಿನೆ ಚೆಂದ ಪಾಪಿಷ್ಯನಾಣನ ಪೇರಿ ಒಂದು ಅಜಾಮಿಳನೆ ಪೋಯಿ ಪಿಡಿಚ ನಿಂಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತೆಟ್ಟಾಣ ಅದುಕೊಂಡು ನಿಂಗ ಚೆಯ್ದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಕ್ಕೆ ನಿಂಗ ಭಗವಾನೋಡು ಕ್ಷಮ ಚೋದಿಕ್ಕಣ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮಳೊಕ್ಕೆ ಭಗವಾನಿಲೇಕ್ಕೆ ತಿರಿಞ್ಞಾನ್ ಯಮದೂತನ್ಮಾರು ತೊಟ್ಟಾಲ್ ಪೋಲು ಯಮರಾಜಾವ್ ಎಂದೆಯೂ ಕ್ಷಮ ಚೋದಿಕ್ಕು ಕ್ಷಮ್ಯತಂ ಸ ಭಗವಾನ್ ಪುರುಷ ಪುರಾಣೋ ನಾರಾಯಣೋ ಸ ಪುರುಷೈಯದ ಸಕೃತಂ ನ ಸ್ವಾನಾಮಹೋ ನ ವಿಧುಷಂ ರಚಿತಾಂಜಲೀನ ಚಾಂದಿರಿ ಕರೀಯಸಿ ನಮ ಪುರುಷಾಯ ಭೂಮಿ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣ ಸ ಪುರುಷೈ ಯದ ಅಸಕೃತಂ ನ ಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣ ಞಗಳ ಕುಟ್ಟಿಗಳು ಚೈದಿರಿಕ್ಕಿನ ಞಗ ಚೈದಿರಿಕ್ಕಿನ ತೆಟ್ಟಿನೆ ಎಂದು ದೂತನ್ಮಾರು ಚೈದಿರಿಕ್ಕಿನ ತೆಟ್ಟಿನೆ ಕ್ಷಮ್ಯತಂ ಕ್ಷಮಿಚಾಲು ಕಾರಣ ಅಂಗೇಡೆ ಪಾದಾರವಿಂದತ್ತಿಲೇಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ತಿರಿಚ ಒರಾಳೆ ಎಂದೆ ಪಠನ್ಮಾರಿ ಜನ ಪೋಯಿ ಪಿಡಿಚು ಅವರ ಚೈದ ತೆಟ್ಟಾಣ ಭಗವಾನೇ ಅಂಗೆ ಅವರೋಡು ಕ್ಷಮಿಕೇಣಮೇ ನಮ್ಮ ಪುರುಷಾಯ ಭೂಮಿ ಆ ಭಗವಾನೇ ನಮಸ್ಕರಿಸು ಯಮ ರಾಜಾವ್ ನಮ್ಮಳೆ ಓರ್ಮಿಪ್ಪಿಕೆಯಾಣ ಆರ ಭಾಗವತದಲ್ಲೂಡೆ ಸಜ್ಜನಗಳಿಲೂಡೆ ನಾಮ
അതുകൊണ്ടുണ്ടല്ലോ ഏകാദശി വ്രതോ ദ്വാദശി വ്രതോ പ്രദോഷ വ്രതമോ ഷഷ്ടിയോ ഇങ്ങനെ പല വ്രതങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ നോറ്റിട്ടില്ലെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് പക്ഷേ ഏത് വ്രതം നോൽക്കണം രാമസങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ വ്രതം നോൽക്കണം എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എടുത്തു പറയണം എന്നാൽ ആത്മാ വ്രതാദപി വ്രതങ്ങളെക്കാൾ വെച്ച് വലിയ വ്രതമാണ് നാമം ചൊല്ലുന്ന വ്രതം അത് ചൊല്ലാൻ പ്രയാസമില്ലല്ലോ അതിന് കുളിക്കണം എന്നില്ല വലുതേക്കണം എന്നില്ല പക്ഷെ എണീക്കണം ഇനിയിപ്പം പറയും എന്നാൽ പിന്നെ സ്വാമി എണീക്കേണ്ടതും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് എണീക്കണം എണീറ്റിട്ട് നാമം ജപിക്കുന്ന വേണം അങ്ങനെ മനസ്സിനെ ഉയർത്താൻ സാധിച്ചാൽ മനസ്സ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചാൽ അതിൽ പരം ശുദ്ധി മറ്റൊന്നുകൊണ്ടും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏകാദശി ഒന്നും നോൽക്കരുത് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അതായത് അതിലേക്കാളെല്ലാം ശക്തി ഏതിനുണ്ട് നാമസങ്കീർത്തനം കൊണ്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ മറ്റതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പുമാവാസമാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉപവാസം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഉയർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്തം സ്വബൃത്തി സ്വബൃത്തകൃതിതം ഭഗവൻ മഹിത്വം സംസ്മത്യ വിസ്മൃതയോ യമകിങ്കരാസ്തേ നൈവാച്യുതാശ്രയജനം പ്രതിശങ്കമാന ദ്രഷ്ടം ച വിഭ്രതിത പ്രഭൃതി സ്മരാജൻ ഇത്തം സ്വബൃത്തകൃതിതം യമരാജാവ് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഭഗവൻ മഹിത്വം ഭഗവാന്റെ മഹിമയെല്ലാം സംസ്മൃത്യ നല്ലവണ്ണം സ്മരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വിസ്മൃതയോ അത്ഭുത പരതന്ത്രരായിക്കൊണ്ട് ആ യമകിംകരന്മാർ അവിടെ വെച്ച് തീരുമാനിക്കുകയാണ് എന്നാ ഏവ അച്യുത ആശ്രയജനം പ്രതിസംഗമാന ഇനി ഞങ്ങൾ അച്യുതനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരെയൊന്നും ഞങ്ങൾ പോയി തൊടില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ദ്രഷ്ടും ച വിഭ്രതി അവരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് വല്ല അപകടമാവുമോ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇനി അവരെ തൊടാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ലെന്ന് അവർ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കണമെന്ന് യമദൂതന്മാർ പേടിക്കാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സ് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് സീരിയലാണ് കാണുന്നതെങ്കിലോ നിങ്ങൾ യമദൂതന്മാരെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കും അപ്പം അതിന് ഇടവരുത്തരുത് ഭഗവാനിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സ് ധന്യമാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉപസംഭരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിഹാസമിമം കുഖ്യം ഭഗവാൻ കുംഭസംഭവം കഥയാ മാസമലയാം ആസീനോ ഹരിമർച്ചയൻ ഈ കഥ പണ്ട് ഭഗവാൻ കുംഭസംഭവ ആര് പറഞ്ഞു ഈ രഹസ്യം അഗസ്യ മഹർഷി മലയപർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പറയപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപസംഹരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതാണ് അജാമിലോപാഖ്യാനം അജാമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കഥ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനനമരണമില്ലാത്ത ആത്മാവിനോട് മീളനം ചെയ്തവൻ ആരോ അവൻ അജാമിളൻ അജം എന്നുള്ള ശബ്ദത്തിന് രണ്ടർത്ഥമുണ്ട് ഒന്ന് ജനനമില്ലാത്തത് ജനനമരണമില്ലാത്തത് അത് ജനനമരണമില്ലാത്തത് മനസ്സിനും ജനനമരണമില്ല മനസ്സിനും ജനനമരണമില്ല ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചൈതന്യത്തിനും ഇല്ല മനസ്സിനോട് മീളനം ചെയ്തവൻ കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് വശം വധനാവും ആദ്യം അദ്ദേഹം മനസ്സിന് വശം വധനായി അപ്പോൾ ഒരു പെണ്ണിലേക്ക് കാമം കൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണിലേക്ക് ആകർഷിതനായി പിന്നീട് അദ്ദേഹം അതേ മനസ്സിനെ ആരിലേക്ക് തിരിച്ചു ജനനമരണമില്ലാത്ത ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചപ്പോഴോ അതേ മുക്തനുമായി തീർന്നു പറയാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലോടും ചേരാൻ സാധിക്കും മനസ്സിനെ കൊണ്ട് ഭഗവാനിലേക്കും ചേരാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ശക്തി നമ്മുടെ മനസ്സിനുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ഇവിടെ ഉപസമരിപ്പിക്കണം ഇനി അതിരസകരമായൊരു കഥയാണ് വൃത്രാസുര ചരിതത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് മുമ്പ് നാരദ മഹർഷി ദക്ഷൻ്റെ പുത്രന്മാരോട് ചില ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഭാഗമാണ് ഭാഗവതത്തിലെ ആറാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ വരുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മന്ത്രമാണ് നാരായണ കവചം എന്നുള്ളത് ഹരിയോം ഫോർ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ സേവ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഭാഗവത മന്ദിരം മമ്മിയൂർ ഗുരുവായൂർ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ വൺ സീറോ വൺ ഫോൺ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ ടു ഡബിൾ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സീറോ ടു സെവൻ നയൻ ഫോർ ഫോർ സിക്സ് ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് സെവൻ സീറോ സിക്സ് നയൻ ഫോർ ഫോർ സിക്സ് ത്രീ ത്രീ ടു ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ email harishriom at gmail.com website www.chaitanyaji.org Hari Om